agora a gente vai começar uma série de vídeos para entender as condições normais, anatômicas e fisiológicas do nosso órgão de interesse no quadro diabético, que é o pâncreas. Então, vem comigo. Primeiro entender os aspectos anatômicos do pâncreas, tá? E aí depois a gente entra na questão histológica e fisiológica. Bom, então o pâncreas é um órgão né, que vai estar localizado no espaço abdominal, tá? Mais precisamente no quadrante superior esquerdo. Então o pâncreas vai estar no quadrante superior esquerdo. E ele vai estar numa posição mais posterior, quer dizer, ele está dentro desse espaço onde ele vai dividir né, com vários órgãos. A gente vai ter principalmente órgãos associados ao trato gastrointestinal, ocupando boa parte do espaço abdominal. Né? Então a gente tem aqui o fígado, o estômago, né, os intestinos. E o pâncreas vai estar aqui, ó, atrás do estômago, tá? Então vamos ver aqui um outra, uma outra imagem que a gente consegue visualizar melhor essa posição. Olha lá, então aqui a gente tem um corte transversal, né, dessa região aqui do abdômen, onde a gente consegue ver, né, aqui porção anterior, aqui porção posterior, e eu sei por conta do corpo vertebral que me dá essa referência. Então aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. A gente tem então, olha só gente, o estômago, né, aqui o fígado, grandão, ó. Então o fígado ocupa todo o lado direito, então essa visão que eu tô tendo é de baixo para cima, tá? É do, do é, que a gente chama de, é, dos pés em direção à cabeça, tá ok? Então a gente vai ter aqui, ó. O estômago, né? O fígado, como a gente falou, e a gente tem o um pâncreas aqui, ó, bem magrinho, tá vendo? Atrás do estômago, aqui intestinos, né? Uma parte do intestino, aqui o baço, aqui o rim, ó, rim esquerdo, e aqui o rim direito, tá? É como se a gente estivesse vendo uma pessoa deitada, visualizando ela do pé em direção à cabeça. Tá ok, gente? Então a gente tem essa posição aqui, ó, bem próxima na parte posterior, aqui a artéria órtica do corpo vertebral. Então ele tá mais para trás, ele tá mais numa posição mais recuada dentro desse espaço. Aqui uma tomografia computadorizada de abdômen, ó, um TC abdominal, que a gente consegue visualizar essa estrutura. Então grandão aqui, o, o fígado, né, que ocupa boa parte do lado direito do espaço abdominal. E do lado esquerdo a gente vai ter várias vísceras, como a gente falou, dividindo esse espaço. O estômago mais anteriormente, aqui a gente tem o baço, ó, tá? Aqui rim, rim esquerdo, rim direito, e o pâncreas tá bem aqui, ó, bem magrinho, bem estreitinho, espremidinho ali atrás, né? No fundo do, do espaço abdominal. Bom, então a gente diz que o pâncreas, gente, ele tem uma posição chamada retroperitoneal. Então, é, vocês sabem, as vísceras do abdômen, elas são envolvidas por uma membrana chamada peritônio. Mas algumas estão do lado de fora dessa membrana e estão na parte de trás. Então essa membrana é como se fosse um grande saco, onde as vísceras abdominais ficam dentro. Então a gente vai ter as vísceras, principalmente, que estão na porção anterior do espaço abdominal, elas estão envolvidas por essa membrana peritoneal. E as que estão mais para trás, elas estão do lado de fora. Então o que está aqui, ó, nessa parte mais amarelinha aqui, ó, é tudo que é estrutura retroperitoneal. Então a gente vai ter... Partes do intestino, algumas partes, e aqui está o pâncreas, estão vendo aqui? Né? Veia cava inferior, artéria aorta, a gente tem os rins também, que tem essa, esse posicionamento retroperitoneal, tá? Então, essa parte que está branca aqui seria o que está envolvido pelo peritônio, tem, tem a posição intraperitoneal, né? Bom, aqui a gente consegue visualizar melhor, então retirando o estômago que está na frente, a gente vê, né? O pâncreas aqui, estão vendo? Então ele tem uma região mais larga, que se encaixa perfeitamente na curvatura do intestino delgado, mais precisamente no duodeno, e tem, depois ele vai afunilando, ele vai estreitando e vai ficando bem fininho, e aí na sua porção terminal, aqui nessa parte mais estreita do pâncreas, a gente tem o baço, bem próximo aqui, eles dividem algumas... Alguns vasos sanguíneos, que eles vão ter em comum aí na vascularização desses dois órgãos. Tá ok? Então, o pâncreas, gente, ele tem essa posição, esse, ele tá aqui encaixadinho no duodeno, porque ele se comunica diretamente com o espaço 
interno do duodeno, através de um ducto. Né? A sua função exócrina depende dessa comunicação. Então a gente vai ter o pâncreas como sendo uma glândula que a gente chama acessória do sistema digestório. Né? A gente chama de acessória porque o alimento não passa dentro dessa estrutura. Então ele não é um órgão do trato gastrointestinal. Ele é um órgão, ele é um órgão desse trato, mas um órgão acessório. Porque a gente não vai ter a passagem de alimento acontecendo diretamente nele. Então aqui um outro desenho, ó, que a gente vai ver as duas né, consideradas, os dois órgãos acessórios do trato gastrointestinal, que é o fígado, mais precisamente a vesícula biliar e o pâncreas. Então os dois, ó, tanto a vesícula biliar que está aqui em verde, estão vendo, quanto o pâncreas, eles se comunicam com o interior do intestino, do duodeno, intestino delgado, aqui em cima está o estômago, ó, então é uma porção bem inicial do intestino, quando vira né, o início, saiu do estômago, caiu no intestino, a gente já vai ter essa comunicação do pâncreas e da vesícula biliar através de ductos, tá? Então aqui a gente tem o ducto biliar da vesícula, né, que é também chamado de colédoco, e o ducto pancreático principal, que a gente chama de ducto de Virsung, a gente vai falar dele. E aí eles despejam dentro do duodeno os seus sucos digestivos. No caso da vesícula biliar, ele vai jogar a bile, né? E o pâncreas, ele despeja aqui o suco pancreático, que é rico em enzimas, tá? E vai auxiliar a digestão dentro do intestino. Tá ok? Então aqui de novo, ó, então o, o, a vesícula, né? se comunicando com o duodeno, e essa comunicação da vesícula, esse ducto biliar, ele se encontra com o ducto pancreático principal, tá? E os dois aqui, ó, tem um orifíciozinho aqui, que a gente vai ter um esfíncter, que vai permitir essa comunicação, tá? Diretamente lançando os seus sucos dentro do intestino. Aqui a gente tem uma imagem real do pâncreas, que é muito difícil de se obter, esse escuro aqui é o baço, e aí o que, que acontece? Por que, que é difícil, gente? Porque normalmente em necrópsias, o pâncreas, ele é dos primeiros órgãos a sofrer uma autodestruição. Por conta da potência desse suco pancreático que é produzido por ele. Então ele se autodigere, tá? A ação do próprio suco. Então muitas vezes quando se vai fazer uma necrópsia, um cadáver, você já não observa o pâncreas. Ele, já, ele é dos primeiros órgãos a serem consumidos, vamos dizer assim. Bom, então, anatomicamente, o pâncreas vai apresentar algumas regiões, tá? A gente vai ter essa região mais larga que a gente chama de cabeça. Essas letras aqui todas vêm do, do termo, do, do nome em inglês, tá? Então, H aqui, head. Então, aqui é a cabeça do pâncreas, é a porção mais dilatada, é a porção que se comunica, que está em contato direto com o duodeno, é a face duodenal do pâncreas. Né? A gente consegue ver aqui dentro o ducto, ó, né? que vai passar bem no centro dele atravessando todo o órgão, né, de uma extremidade a outra. Então a gente tem aqui a cabeça. Aqui é um processo chamado processo uncinado, tá? Essa parte mais inferior aqui. Aqui a gente tem o istmo, essa faixinha. Aqui onde está o B de body é o corpo do pâncreas. E essa porção final, que é onde a gente vai ter o baço aqui, a gente chama de cauda. É importante conhecer essas regiões, gente, porque muitas vezes a gente tem problemas relacionados a elas... Por exemplo, boa parte dos, é, das situações de câncer pancreático atinge principalmente a cabeça. E nessa região onde a gente vai ter a presença de uma quantidade maior da porção exócrina do pâncreas, quer dizer, a porção que produz o suco pancreático, tá? Então a gente vai ter nessa região aqui. E os elementos endócrinos que vão produzir né, os hormônios, principalmente a insulina que a gente vai falar, estão mais bem distribuídos na região de corpo e cauda, tá? Então a gente vai falar mais disso depois. Tá ok, gente. E uma coisa importante também aqui de, sa de saber, algumas dimensões, né? Um pâncreas de um indivíduo adulto, ele vai ter mais ou menos, da cabeça até a cauda, 20 centímetros de comprimento, tá? E ele pesa, gente, 150 gramas. Então algo extremamente leve, pequenininho, e que vai ter uma importância danada no nosso corpo, né? E aí a gente vai ter o seguinte, a parte exócrina dele corresponde a 99% do órgão. E só 1%, entre 1% a 2% no máximo, são as ilhotas de Langerhans que nos interessam. Tá ok? Então a parte ínfima dessas 150 gramas, 1% é a ilhota de Langerhans. Então vocês têm uma ideia aí, né? Um grama e meio. 
Então é isso, gente. Então a anatomia do pâncreas é essa e a gente continua falando de outros elementos morfológicos importantes. Até mais. <risos>